Ancora un anno e mezzo e le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra termineranno senza che molti dei luoghi che l'hanno vista combattere siano stati come invece previsto e promesso restaurati e rimessi in ordine. Tra questi anche il Tempio Ossario, simbolo della storia bassanese che attende ancora l'apertura del cantiere di restauro. Ieri in piazzale Cadorna l'ennesimo sopralluogo del Ministero della Difesa e dell'apposita struttura di missione creata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che da mesi sta verificando lo stato dei sacrari militari presenti in Italia e all'estero. Nell'ambito di, di questi sagrari c'è appunto il Tempio Sario di Bassano del Grappa che sta presentando qualche, qualche problematicità e per la quale stiamo cercando oggi con questa ricognizione congiunta di andare avanti nel senso di portare a compimento l'idea di un ripristino totale del, del sito. Le cose si stanno complicando ulteriormente dunque come conferma anche il sindaco Poletto. Adesso si è prospettata un'ulteriore fase di analisi del sottotetto per poter completare la vulnerabilità sismica e poi redigere completamente il progetto definitivo esecutivo e quindi passare ai lavori di restauro veri e propri. E intanto i tempi inesorabilmente si allungano. Non sono in grado in questo momento di, di indicare un programma affidabile, nel senso che siamo, stiamo appunto, siamo qui proprio per questo, cioè da questo sopralluogo probabilmente uscirà anche forse un'idea un dei tempi necessari per concludere il lavoro. Insomma, siamo ancora all'idea dei tempi necessari per concludere il lavoro, quando si attendeva invece di vedere il restauro concluso entro il 2018. Di chi allora le colpe? Di certo il cambio di governo non ha aiutato perché poi nelle strutture dei ministeri e delle presidenze del Consiglio ci sono dei contraccolpi, quindi un po' di tempo si è perso anche per questa ragione. Eh, è un progetto molto complesso perché credo che a questo tempio si sia messo a mano un po' troppo tardi. E se non fosse stato per noi di Rete Veneta, forse all'Ossario non si sarebbe neppure mai messo mano. Anzi, proprio da Rete Veneta erano state finanziate le indagini scientifiche sullo stato del tempio, con tanto di progetto e costi ben definiti. Utilizzando questi i lavori non solo sarebbero già finiti ma sarebbero costati molto molto meno.